ഹൈ ഫിഷ് ഡോക്ടേഴ്സ് നീറ്റ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മളതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങുന്ന ഡേറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ വരും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻസ് റെഡിയാക്കി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെയും ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാനാണ് മാം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ ഡേറ്റും ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് റഷ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും റെഡിയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇല്ലാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴേക്കും സെറ്റാക്കി വെക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റ് പറയാനാണ് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് പിന്നീട് വേണ്ടത് പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിലാണ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ക് പാഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പറിൽ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ടെൻത്ത് പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു വാലിഡ് ഫോട്ടോ ഐ ഡി പ്രൂഫാണ് നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഏതുമാവാം ഓക്കെ യെസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐ ഡി പ്രൂഫ് ഡോക്യുമെൻസ് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൻ വരുമ്പം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി ഇ ഡബ്ല്യു എസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇനി ഇൻ കേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണം അയ്യോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെഡി അല്ല എന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബുള്ളറ്റിനിൽ ഒരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഫോം ഉണ്ടാകും ആ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഫോം നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന കാറ്റഗറിയിലാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് സൈൻ ചെയ്ത് ആ രജിസ്ട്രേഷൻ്റെ സമയത്ത് ആ ഫോം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും അല്ലെ അതിനുശേഷം കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്താണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒറിജിനൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ടി വരിക അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നുകിൽ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഫോം സൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് റെഡിയാക്കി വെക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് എൻ ആർ ഐ കാൻഡിഡേറ്റ് നിങ്ങളൊരു എൻ ആർ ഐ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് വേണം പിന്നെ പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഓക്കെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് അഡ്രസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കൂടി മാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് ഇമ്പ്രഷൻ പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടെൻത്ത് പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാലിഡ് ഗവൺമെൻറ് ഐ ഡി പ്രൂഫ് പ്രൂഫ് ഓഫ് അഡ്രസ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പെർമനൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ കാറ്റഗറി റിസർവേഷൻ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഏത് കാറ്റഗറി ഉണ്ടോ അതനുസരിച്ച് പി ഡബ്ല്യു ഡി കാൻഡിഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് കോപ്പീസ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഏത് ഫോർമാറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ബുള്ളറ്റിൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മിനിമം സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഓൺ ഓർ ബിഫോർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പർ ഏജ് ലിമിറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് നിങ്ങളൊരു ജനറൽ കാറ്റഗറിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജിയിൽ മിനിമം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്